اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسٹارٹ فرام دا نیم آف المائٹی اللہ ہو از دا موسٹ مرسیفل رحمان ان رحیم ٹوڈے اور ٹاپک از آن انسینٹیو اسپائرمیٹری انسینٹیو اسپائرمیٹری جو ہے کیسے کہتے ہیں کیوں ضروری ہے اس کی ٹیکنیک کیا ہے پروسیجر کیا ہے اور اس کی ایکوپمنٹ کیا کیا ڈیوائسز کیا یوز ہونی چاہیے یوز ہوتی ہے اور کون سے پیشنٹ کے لیے ہم انسینٹیو اسپارمیٹری اس کے فوائد کیا ہے تو انسینٹیو اسپارمیٹری ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں انسینٹیو اسپارمیٹری یا ایبریویشن جو ہے اس کی انسینٹیو اسپارمیٹری ہے آئی ایس ایم سے ظاہر ہوتا ہے انسینٹیو اسپائرومیٹری انسینٹو اسپائرومیٹری جو ہے یہ کیا چیز ہے اس کو ہم کس طرح یوز کرتے ہیں اس کی انڈیکیشن کیا ہے پروسیجر کیا ہے تو ہم سٹیپ بائی سٹیپ اس کو پڑھ لیتے ہیں تو اس کو ہم ایکسپینشن ایکسپینشن تھراپی آف لنگ اس کو ہم ایکسپینشن تھراپی آف لنگ جو ہے کہتے ہیں یا ہائیفر انپلیشن ہائیفر انپلیشن ٹیکنیک فار لنگ اس کو ہم انسینٹو اسپارومیٹری کہتے ہیں یا اس کو ہم انسینٹو اسپارومیٹری کو کیوں یوز کرتے ہیں اور کس لیے یوز کرتے ہیں ٹو پریونٹ ایٹیلیکٹیسس کو بچانے کے لیے ہم ایٹیلیکٹیسس سے بچنے کے لیے ہم انسینٹو اسپارمیٹری جو ضروری ہے مطلب آفٹر سرجری پیشنٹ کو ایٹیلیکٹیسس ہو سکتا ہے یا پیشنٹ جو ہے اوبیس ہو یا کسی وجہ سے وہ انسپائریٹری اس کی کیپیسٹی کم ہو رہی ہو جو کیپیسٹی ہے لنگ والیوم سے جس طرح ٹیڈل والیوم ہے انسپائریٹری کیپیسٹی انسپائریٹری ریزرو والیوم ہے یا ریزرٹل والیوم ہے کیپیسٹی جو ہے پیشنٹ کی کم ہو رہی ہو اوبیسٹی کی وجہ سے یا سرجری کی وجہ سے یا بہت ٹائم لانگ ٹائم پرو لانگ ٹائم کے لیے بیڈ پہ رہے پیشنٹ جو ہے پاور بیڈن رہے اور یا پیشنٹ کو کوئی ایسی ڈیزیز ہو کہ اس کی وجہ سے ریسٹرکٹیو لنگ ڈیزیز ہو تو پیشنٹ کا ہم ہوم ٹریٹمنٹ کے لیے بھی انسینٹو اسپارمیٹری یوز کر سکتے ہیں یا کوئی ایسی ڈیزیز کے ریلیٹڈ بھی ہو یا کوئی سرجری ہوئی ہو پیشنٹ کو تو ایٹیلیکٹیسس سے بچنے کے لیے ہم پیشنٹ کے لیے انسینٹو اسپارمیٹری کی ایکسرسائز کرواتے ہیں اس کے لیے سسٹینڈ میکزیمل انہیلیشن میکزیمل انہیلیشن مطلب ہم پیشن کو کہتے ہیں کہ آپ نے سانس کو پہلے کہتے ہیں پیشن کو کہ سانس کو باہر نکالے آرام سے ایکسپیریٹری والیوم اس کو کہتے ہیں ایکزیلیشن پھر ہم پیشن کو کہتے ہیں لمبا سانس کینچ ہو تو اس انسپائریٹری پرومیٹری میں ہمارے پاس ہوتا ہے ایک فلو ہوتا ہے اور ایک والیوم کا پرومیٹری ہم کو اس میں تری بارس ہوتے ہیں جو والیوم والے تھے ہیں اور پیک جو فلو والے ہیں اس میں ایک پیک فلو ہوتا ہے پیشن کی اس کی وجہ سے ہم فورس فل ایکزیلیشن والیوم پیشن کی معلوم کر دے گایا اس کی استماع کتنی سیویرٹی ہے سٹیٹک استمیٹک پیشن کے لئے ابسٹرکٹیو لنگ ڈیزیز کوئی ایسا پیشن ہو کہ اس کی وجہ سے کوئی ابسٹرکشن کی ڈیزیز ہو اس کو سی او پی ڈی ہو ایسما ہو کرونک بانکائٹس ہو بانکیٹیسز ہو ایمپائزیما ہو تو اس پیشن کے لئے ہم پیک جو پلو میٹر ہے جو پلو ڈیوائسز ہوتے ہیں سپیرومیٹری وہ یوز کرتے ہیں اور اگر ریسٹریکٹیو لنگ ڈیزیز ہو انٹرسٹیشل لنگ ڈیزیز ہو جس طرح ای آر ڈی ایس ہو یا ایٹی لیکٹیسز ہو نیمونیا ہو تو ایسی ڈیزیز کے لئے پھر ہم جو ہے والیوم سپیرومیٹر یوز کرتے ہیں تو اس کے لئے ہم پھر پیشن کو کہتے ہیں کہ انکریج دا پیشن انکریج پیشن 
to take uh, slow slow deep deep breath and jab uski jo volume is parameter ke uski jab ball jab peak tak pahunch jate hai to hum patient ko kehte hai ke hold uh, hold inspirator hold the inspiratory ya pause or pause inspiration for 3 to 5 seconds jis tarah hum ventilator mein de dete hai patient ko 3 to 5 seconds ke liye inspiratory hold lete hai to hum usse plate to pressure measure kar lete hai agar hum non invasive spirometer ki baat kar le to hum patient ko 3 to 5 seconds ke liye jab peak tak pahunch jate hai jo balls hai spirometry volume volume ke jo balls hai wo peak tak pahunch jate hai to hum patient ko kehte hai ke 3 to 5 seconds ke liye isko hold rakhe taaki jo volume aapki lungs mein pahunchi ho to wo agar basal atelectasis ho to usse uski inspiration jo hai zyada volume gain kar lete hai wo volume jo hai punctional residual capacity jo hai usko increase kar lete hai matlab inspiratory jo capacity hai inspiratory reserve volume plus tidal volume ko increase kar lete hai inspiratory volume aur tidal volume jab increase ho jate hai to patient ki inhalation mein phir aasani ho jati hai aur agar partial atelectasis ho ya temporary atelectasis ho gayi ho surgery ki wajah se to wo resolve hona start ho jata hai to ye iske liye hum phir use karte hai flow वॉल्यूम स्पायरोमीटर स्पायरोमीटर फ्लो के लिए जो है इस तरह हमारे पास एक फ्लो के लिए वो आ जाता है इस पर फ्लो का अपना डिफरेंट वो होता है ग्राफ्स होते हैं पाँच सौ टू हंड्रेड एम एल थ्री हंड्रेड 400, 5 and so on. ये तकरीबन 2500 तक उस पर और एक इसका एक माउथ पीस होता है एक माउथ पीस होता है पेशेंट इधर क्या कर लेता है वो ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ के लिए मेनली यूज़ होते हैं पेशेंट को हम कहते हैं कि आराम से लंबा सांस आराम से लंबा सांस खींच ले जब वो सांस खींच फिर हम कह लेते हैं कि ज़ोर से लंबा सांस बाहर निकाल ले तो पोस्ट एक्सपायरेटरी वॉल्यूम जो है उस पर मैयर होते हैं हम इस पर सीवरिटी पे देखते हैं कि पेशेंट की सीवरिटी कितनी है डिजीज़ जो अब्सट्रक्टिव लंग डिजीज है इस्तेमाल है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है ब्रोंकाइटिस एम फाइजीमा है सी है कितनी सीवरिटी है कितनी वो एक्सपायरेटरी वॉल्यूम कितना कर लेता है जो वॉल्यूम पर आता है मतलब ये ये हो गया प्लो का जो वॉल्यूम का आता है इस तरह अब हम प्रैक्टिकल भी देख लेंगे कि वॉल्यूम का किस तरह होता है इस तरह वॉल्यूम को थ्री बार्स होते हैं उसमें एक छः सौ सी तक होते हैं दूसरा जो है नौ सौ सी और तीसरा जो है बारह सौ सी तक होते हैं ठीक है ये वॉल्यूम वाले होते हैं और इसका एक माउथ पीस होता है जो हम पेशेंट की माउथ में वो देते हैं तो माउथ पीस होता है इसका हम पेशेंट को पहले इनक्रेज कर लेते हैं एजुकेट कर लेते हैं कि इसकी वो क्या है तो ये वॉल्यूम अब तो हमने डायग्राम सिर्फ वो कर लिया ये इस ये मेनली जो है अब्सट्रक्टिव लंग डिजीज़ जिस तरह सी ओ पी डी हो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हो एम्पाइजीमा हो उन पेशेंट के लिए कर लेते हैं अगर और वॉल्यूम वाले जो है वो हम ज़्यादातर इंटस्टिशल लंग डिजीज़ या एटेलेक्टेस हो किसी पेशेंट का या आ, कोई ऐसी लंग डिजीज़ हो जो इंटस्टिशल मतलब पेरेंकाइमल पार्ट ऑफ द लंग जो है उसकी वजह से डैमेज हो गई हो तो उसके लिए हम ये इक्विपमेंट्स क्या होनी चाहिए इक्विपमेंट्स में नाइन स्टीरल ग्लोव्स दूसरा जो है हमारे पास प्लो और वॉल्यूम जिस तरह मैंने ग्राफ में बेस लाइन बेस स्पायरोमीट्री डिवाइस ये होना चाहिए 
تیسرا جو ہے ہمارے پاس پلس اکس ہونا چاہیے پلس اکسی میٹر تاکہ ہمیں سیچوریشن کا یہ پتہ چلے کہ اگر پیشنٹ اکسیجن ڈپینڈنٹ ہو تو ہمیں سیچوریشن سے پتہ چل جاتا ہے کہ پیشنٹ کو آیا ابھی اکسیجن کی کتنی ضرورت ہے اور انہیلیشن پہ کیا ڈپینڈ ہوتا ہے اگر پیشنٹ پوسٹ پوری انہیل کر لیتا ہے یا میگزیمل انسپائریٹی کوشش کر لیتا ہے تو آیا اس کی وجہ سے ایسے سیچوریشن میں کوئی امپرومنٹ آ رہی ہے یا نہیں یار تو پلس اکس اس کے لیے ہونا چاہیے سیتسکوپ ہونا چاہیے پیشن کی آپ اگر وہ کر رہے ہو دوسرا آپ کا کلیگ ہے آپ کے پاس وہ سیتسکوپ کے ذریعے پیشن کی لنگ انٹری جو ہے وہ بائلیٹرل لنگ انٹری جو ہے وہ چیک کا سٹاپ واچ جو ہے ہونا چاہیے سٹاپ واچ کیوں ہونا چاہیے آپ نے پیشن کو اب کتنے ٹائم میں جو ہے وہ وہ کر رہا ہے جو میتھڈ ہے مطلب سپائرمیٹری کی انہیلیشن آپ کتنے ٹائم میں وہ انسپائریشن کر رہے کتنے ٹائم میں ایکسپائریشن کر رہا ہے اور فریکوینسی کیا ہے اس کی کتنے بال رائز کر رہے ہیں تو یہی آپ نے دیکھنے ہیں پروسیجر کیا ہونا چاہیے پروسیجر جو ہے آپ نے پہلے پیشن کی مطلب سب فار اگزامپل سرجی ہوئی ہو یا کوئی ایسی ڈیزیز ہو یا اوبیسٹی ہو پیشن کو یا بیڈ ریڈن ہو پیشن اس کو اکسپائرمیٹر کی ضرورت ہے ٹھیک ہے لنگ کیپیسٹی جو ہے وہ خراب ہو رہی ہو انسپائریٹی جو کیپیسٹی ہے یا ٹوٹل لنگ کیپیسٹی ہے وائٹل کیپیسٹی ہے لنگز کے فور والیومز ہے فور والیومز ہے اینڈ فور کیپیسٹی ہے فور والیوم جو ہے ٹائڈل والیوم انسپائریٹری ریزرو والیوم انسپائریٹری ریزرو والیوم ایکسپائریٹری ریزرو والیوم اور چوتھا جو ہے ریزرڈل والیوم اچھا کیپیسٹی میں جو ہے ٹو والیومس اور تھری والیومس ٹوگیدر میک کیپیسٹی دو والیوم یا تھری والیوم کو ہم اکٹھے کر کے پھر ایک کیپیسٹی بنتی ہے کیپیسٹی میں بھی پور ہے تو ایک ہمارے پاس جو ہے وائٹل کیپیسٹی ہے وائٹل کیپیسٹی دوسرا جو ہے ہمارے پاس اگر ہم فار اگزامپل انسپائریٹری زر والیوم اور ٹائڈل والیوم کو اکٹھا ہے تو اس کو انسپائریٹری کیپیسٹی کہتے ہیں انسپائریٹری کیپیسٹی ٹائڈل والیوم پلس انسپائریٹری ریزرو والیوم ان دونوں کو اکٹھا کر کے انسپائریٹری کیپیسٹی بنتے ہیں وائٹل کیپیسٹی ٹائڈل والیوم پلس انسپائریٹری ریزرو والیوم پلس ایکسپائریٹری ریزرو والیوم اس کو وائٹل کیپیسٹی کہتے ہیں انسپائریٹری کیپیسٹی ہو گیا تیسرا جو ہے فنکشنل ریزیڈل کیپیسٹی فنکشنل ریزیڈول کیپیسٹی تو یہ کیا کہ اس کو کہ یہ ایکسپائریٹری زرو والیوم پلس ریزیڈل والیوم ان دونوں کو اکٹھا کر کے جو ہے پنشن ریزیڈل کیپیسٹی بنتی ہے چوتھا جو ہے ہمارے پاس ٹوٹل لنگ کیپیسٹی ٹوٹل لنگ کیپیسٹی ٹوٹل لنگ کیپیسٹی جو ہے آل والیومز ٹوگیدر میک ٹوٹل لنگ کیپیسٹی تو اس کو ہم پھر ٹوٹل لنگ کیپیسٹی کہتے ہیں اب ادھر جو ہے ہم آپ نے گیدر دا ایکوپمنٹ اب واش اور سینیٹائز دا ہینڈ فار دا اے سیپٹک ٹیکنیک اے سیپٹک بھی ہونا چاہیے کیونکہ اگر پیشن کی آپ پار ایزمپل موت پیس کے ساتھ ٹچ ہاتھ آپ کا گندہ ہے اور موت پیس کے ساتھ آپ کا ہاتھ لگ گیا تو پیشن اب مو میں ڈالے گا تو اس کی وجہ سے نرمل فلورا یا بیکٹیریا جو بھی ہو وہ سسٹمک میں انٹر ہو کے مطلب سلائیوے کے ذریعے پر بلڈ میں جائے گا تو پھر انفیکشن کا چانسز ہو سکتا ہے واشر سے انٹروڈیوس یور سیلف انٹروڈیوس یور سیلف اور آپ نے کیا کرنا ہے کہ پرپس آف دا ترافی پرپس آف ترافی کیا کرنا ہے یہ آپ نے کیا کس کو کرنا ہے پیشن کو تو پیشن کس طرح کرنا ہے مطلب انٹروڈیوس یو سیل کہ میں ذرا سپریٹی ترافیسٹ کام کر رہا ہوں ادھر لیڈی رنگ ہاسپیٹل یہ میرا نام یہ ہے 
और मैं एज आ रेस्पायरेटी थेरापिस्ट मेरा काम जो है चेस्ट के साथ है मतलब चेस्ट तो ये एक ऐसा डिवाइस है ये आला है कि आपकी जो है ज़रूरी है आपकी सांस जो है अभी हमने एक्सरे देख लिया या एक्सरे पे भी आप मतलब इसको इस तरह गाइड्स कर सकते हो कि ये थेरापी जो है आपके लिए ज़रूरी है आपकी आसान सांस की नाली जो है वो उसमें मसला है तो अगर आप ये वर्जिश बार बार करते रहो मतलब दिन में चार पांच मरतबा करते रहो तो आपकी सांस को अंदर ले जाने और बाहर निकालने में आसानी होगी